গল্প কোয়েনুর গল্পটি লিখেছেন লাবণ্য ইয়াসমিন আজকে তোমাদের শোনাবো আঠারোতম পর্ব প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ঘেমে ঘেটে একাকার অধরা জুবায়ের ওকে বুকে নিয়ে জড় সড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে জীবনে প্রথমবার কাউকে এভাবে আঘাত করেছে লোকটা খারাপ ছিল তাই বলে এভাবে আঘাত করাটা ঠিক হয়নি জুবায়ের ওকে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে রেখেছে চোখে ঘুম নেই মেয়েটা এভাবে ভয় পাবে ওর ভাবনার বাইরে ছিল আগে তাহলে কিছুতেই যেতে দিত না মেয়েটা ওর একটা কথাও শুনে না রাগ হচ্ছে এইটুকে তো ভয় কুত প্রকার সামনে যে আরও ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে মনে জোর থাকাটা এখন অতি জরুরি কথাগুলো ভেবে জুবায়ের ওর কপালে অষ্টদায় রেখে বলল সারা রাত জেগে থাকবে যা করেছ বেশ করেছ লোকগুলো ভালো ছিল না এমনও তো হতে পারে ওরা মানুষ না তুমি খামা খা ভয় পাচ্ছ আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছ অদ্রা সামনে কিন্তু তোমার স্বামী প্রাণ নেওয়ার দৃশ্যটাও তোমাকে দেখতে হতে পারে তখন এখন থেকে শক্ত হও জুবায়ের বলতে দেরি হলো কিন্তু অদরা উঠে বসতে দেরি হলো না মুখটা ফুলিয়ে ঠোট উল্টে বলল জগন্য খারাপ আপনি দেখছেন আমি ভয় পাচ্ছি কোথায় সান্ত্বনা দেবেন আদর করবেন তা না এসব আজে বাজে কথা বলছেন আপনি সত্যিই খারাপ জুবায়ের অদরার মুখে নিজের হাতের মুঠে নিয়ে বলল আমি ভালো হতেও চাই না আমি আমার লক্ষ্মী বউয়ের উডান চণ্ডী বর্ড মাথা গরম করে যা করতে পারবো শান্ত মাথায় সেটা জীবনে পারব না ধুমধাম অদ্ভুত কাজকর্ম করে তোমাকে চমকে দিবে না জাহাল করব তুমি বকবে আমি মজা নেব বেশ হবে আচ্ছা আমাদের মেয়েটা কার মতো হবে বলো তো তোমার মতো শীত কাদুনি নাকি আমার মতো ভদ্রলোক আমার মেয়ে যদিও জানি যে সে আমার মতোই হবে তবু যদি না হয় ওই হবে তো অদরা ভুরু কুচকে ফেললো মেয়ে কেমন হবে ও এখনই জানবে কিভাবে তাছাড়া বাচ্চাদের যা শেখানো হয় বাচ্চারা তাই শিখে অদরা বিরক্ত হয়ে বলল মেয়ে আপনাদের মতোই হবে সুলতান বংশের মাথার উপরে নড়ে চড়ে নাম নাচবে এই মেয়ে আপনি মিলিয়ে নেবেন হাড়ে হাড়ে চিনি আপনাদের আমিও চাই আমার মেয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আর কাল বৈশাখী ঝড়ের গতিতে গিয়ে ধরণীতে আসুক ওকে আমার তোমার মতো ভিতর ডিম তৈরি করব না মেয়ের এক চোখে থাকবে আগুন আরেক চোখে থাকবে মমতা সুলতানদের এত দিনের করা পাপ ধ্বংস করে দিবে আমি চেয়েছি ধ্বংস হো আমি মনে প্রাণে চেয়েছি আমার মেয়ে ধ্বংস হয়ে আসুক কতরা মুখ কাছে মুছে করে ফেলল মেয়েটা না আসতেই কত কিছু আসলে না জানি কি করবে বাবা তার মেয়ের জন্য ভাবছে বিষয়টা ভেবে ওর শান্তি অনুভব হচ্ছে স্ত্রীর কাছে এর চাইতে বেশি কিছু আর কি বা চাওয়ার থাকে তবুও কপট রাগ দেখিয়ে বলল বাচ্চাটাকে আপনি একদম মাঝে মাঝে কিছু শিখাবেন না আমরা বাচ্চাটা হবে খুবই শান্ত মায়ের মতো ভদ্র আপনার মতো না জুবায়ের মানতে পারল না মেয়ে মায়ের মতোই হতে পারে তবে ওর মেয়ে কিছুতেই তার মায়ের মতো হতে পারবে না সামান্য একটু সাহস দেখিয়ে হাট হাড্ডি ঠক ঠক করে কাঁপিয়ে ভূমিকম্প করে দিচ্ছে জুবায়ের বেটি হবে হিংস্র কথা কথায় লোকের হৃদপুণ্ড কাঁপিয়ে দেবে সুলতান বংশের রক্তপুত্র সে তার চা চলন বলন কিছুতেই সাধারণ হবে না কথাগুলো ভেবেও শান্তি লাগছে ওর অধরাকে ভয় দেখে বের করতে মূলত ও এতক্ষণ ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছিল একটু চিন্তা যে হচ্ছে না তেমন না কাকে না কাকে মেরে দিয়েছে লোকটা কে হতে পারে ভাবল নিজের ভাই নাকি চাচা নাকি দাদু সবাইকে সন্দেহ হচ্ছে সন্দেহের বাইরে কেউই নেই জোবাইরকে চুপচাপ থাক ভাবতে দেখে অদরা মুখ বোর খুলল আবারও পূর্বের মতো ভয়ে ভয়ে বলল কি হয়েছে আপনার কি ভাবছেন এত তেমন কিছু না দূরত্ব আসো ঘুমাতে হবে একা একা ভয়ে পাবে তার চেয়ে আমাকে জাপতে ধরে চোখ বন্ধ করো সকালে জন্য আমি অপেক্ষা করছি জুবায়ের কথাটা শেষ করে ওকে নিয়ে শুয়ে পড়লে মধ্য রাত ঘুম বেশিক্ষণ হবে না বাইরে মেয়েটাকে রেখে আসা হয়েছে যদিও সকাল পর্যন্ত বিষয়টা গোপন থাকবে এই বাড়িতে বাইরের একজন মেয়েকে আনা হয়েছে ভাবতেই বিরক্তিকর লাগছে ভোরবেলা দরজা ঠক ঠক আওয়াজ শুনে ঘুম বাংলা অদরা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে শরীর মৃদু কাঁপছে জুবায়ের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ওকে না ডাকলে উঠবে না 
अदरा चुपचाप उठे एस दरजा खुले दिल दरजार सामने जुहे दाड़ी अधरार चोख कोटर थे बैरिए आसार उपक्रम हलब दुई दिन आगे मारा जा मानुष हटात फिर एस अधरा भय चुप से गल मेटा के इगनोर कर हुड़मुड़ कर भरे गए जुबार के जड़िए धरे रखल जुबार घुमे मध्य मेटार हाथ छड़िए दिए उपुर घुमे गल अधरा राग हे ना जा, जा हे सब कौतूहल ये पेत्नी मरे गए ये फिर आसबे और भावटार बहरे छो ना कि एराव जमत छो जुहर हाँक डाके जुबाइर उठे बस लो चोक खुले हतभम्ब हो ग सामने दाड़ी थका जुहर दिखे तक चमके गए से मुख देखे ही बोझा जादरा भावल एखी बुझी ऐलेटा के जड़िए धरबे क्योंकि तेम किसुई हलो ना जुबाइर मुखे आकृति परिवर्तन हो भयंकर रूप धारण कर लो दुत गति विछाना थेमे जुहर गलार टीपे धरे हुंकार छिड़े बोल तु मानस हस बा पेत्नी हमार कि जाए आसे ना तो शिक्षा देवार एक सूझ पे एटाई अने आल्ला का शुक्रिया संगे गेम खेलार मजा तो हमें हाड़े हाड़े बोझ भेवेल तर कबर ऊपर गए बोम फिलब कारी अन्न कथा भेबे जुबैर शक्तिशाली पेशी शक्तर का जुएर नाजे हेला अवस्था गला बस भलो भाव धरे अतरा हतभम्ब हो गल जुबैर कीतिकर्म देखे ऐलेटार जो माथा समस्या से आबो प्रमाणित प्रेमिकार शक्ति एक दिन कतर छो प्रेमिका के फिर एस से ही खुशी तक कथा जड़िए धरबे ता ना गला टीपे धरे से मारा जा भेबे अदरा जुबैर हाथ धरे नाड़ा दिए बोल छाड़न बोल ओके मार्चन क्यों पागलामी अनेक जुबाइर अधरार कथा इगनोर कर लो गला और शक्त को धरे से मेटा छटपट कर मेटा जदि जान तो एम तो एखे आसार कल्पनाओ करतना अदरा कि कर बुझते पर शेष चेष्टा हिसाब से जुबैर हाथ छड़िए दीते दीते बलो सूझ ना दिए मेरे फिलबें आगे सुनी तर जा इच्छा करा जा मृत मानुष फिर एस जुबाइर फारुकी की भावे सम्भव यहाँ भाव अदरत जा जालो कण्ठ शुने जुबाइर के झेड़े दिल तब झेड़े देर आगे लाथी बसिए दिल मेटर पेट बराबर जुहि छिटके गए पड़ल सोफार ऊपर जुबैर हाँपाचे तबु दमन हलो ना द्वित बार मेटर सामने जेते ही अधरा और सामने गए दाड़िए पड़ल चोक टांगे बोल माथा ठंडा करण अभी देखी मारा गेले झमेला पकिए जाए जुबैर आक्षेप नहीं उत्तर दिल जानी और जुहि ना जान के तब जे होक सूझ जो पे राग मिटिए नेब और भरता बनिए खाव पिच पिच कर काटबी फ्राई कर देवा जदि और माँस खावर अजोग्य तबुओ फा राग मेटान जन खे फिल जुबैर रागर माथाय हड़ो बड़ो को जा मुखे आसल बोले दिल अधरा कपाल चपटार लो लोकटा एम क्यों कि जाने बुद्धि ज्ञान बड्ड अभाव अधरा नाक मुख कुछके बोल एक कथा और उच्चारण करबें ना कथा बोल क्या खून करब चुपचाप गए बसुन देखी कि जे ओके पाठिए कि षड़ से तो बुझते दिन जुबायर बरक्त हल अदरत धमक शुने और एके बारे इच्छे नहीं मे के झेड़े देवार अन्दि के मेटा पड़े महापदे जान बड़िए जावर जोगाड़ एकटुर जो बेचे गे अथवा मेटार मुखर दिखे तक झटपट पशे थका एक ग्लैस पानी मेटार मुखे छुड़े दिल मेटे अब हाउमाउ कर केंदे उठल ये घरे जे बाग और बागिन बसबाज यार जाना छो ना अदरार टावल नहीं मेटार मुख थे मेकअपर आस्तरण उठिए दिल पुरोपुर उठल ना तब बोझा गल कि जुहिना पक्का शिवर अदरा बाका हासिल मेटर चोख मुखे भय दाना बेधे जुबाइर चोख विस्मय अधरा नीरवता भेगे थत मत मुखे नहीं गम्भीर कण्ठे बोल कठिए मेटा माथा नीचू कर जुबाइर विछाना पा झुलिए बसे अदरार प्रश्न शुने आर उठे आसल ओके उठते देखे भय पे मेटा द्रुत गति अदरा पा झुलिए धरे केंदे उठे बोल हमें बाछान मारबें ना प्लिज हमें निज इच्छाते आसनी हाँ आना हो जुही अपुर छोट बन आपुर संगे हल्का चेहर मिल आखे अपन शशुर मशाई लोभ देखिए आने 
আমি আগে জানলে আসতাম না মেয়েটা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই হুট করে সব গোপন তথ্য বলে দিল জুবারকে এবার থামানো গেল না মেয়েটাকে তুলে নিয়ে জোরে আর একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল অদরা গিয়ে ওকে ধরে ফেলল বুড়ু কুচকে মেজাজ দেখিয়ে বলল একদম ওকে মারবেন না আপনার ড্যাড এসব করেছে ওনাকে গিয়ে প্রশ্ন করুন তারপর ওকে মারবেন ভালো মুনাফা পেলে সবাই লোভী হয়ে ওঠে আগে শুনুন ওনার উদ্দেশ্য কি ছিল এই মেয়ে বলল কি উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাকে ভাড়া করা হয়েছে মেটা শব্দ করে কেঁদে উঠে বলল ওনার সঙ্গে পেমেন্ট নাটক করে আপনার থেকে আলাদা করতে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে আপনার সঙ্গে থেকে উনি বেয়াদব হয়ে উঠেছে আরমান ভারকের সহ্য আমাকে বলেছিলেন আমাকে দেখলে জুনায়েদ সংসার শান্ত হয়ে যাবে ওনার সব কথা শুনবেন জোবারকে বেয়াদব বলা হয়েছে শুনে ও আবারও জ্বলে উঠল তেড়ে আসতে চাইলো কিন্তু আদরা চোখ রাঙিয়ে নিষেধ করল মেয়েটা আবারও বললো আমি জানতাম না উনি এরকম আক্রমণ করে বসবেন আরমান চোর্যের মিথ্যা বলে আমাকে পাঠিয়েছে প্লিজ কিছু করবেন না অনেক ব্যথা পাচ্ছি কখনো আর এমন লোভ করব না অদরা মুখ কাছে মুছু করে বলল প্রথমবার ছিল তাই ক্ষমা করেছে দ্বিতীয়বার এই সুযোগ পাবেন না এই বাড়ির দিকে পা রেখেও ঘুমাবেন না যাও মেয়েটা অনতি পেয়ে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল না যেমন হুড়মুড় করে এসেছিল তেমনি দৌড়ে পালিয়ে গেল অদরা এবার ভীষণ হাসি পেল মেয়েটা কত আশা নিয়ে এসেছিল তো জানেই না জুবাইয়ের কেমন টাইপের ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে পারে না যদিও মেয়েটাকে ও সুযোগ দিত তবে চিত্রটা এখন অন্যরকম হতো যে যাই হোক আরমান ফারুকি কি করতে চাইছেন তিনি যে কোনো উপায়ে আবারও জুবারকে হাতের মুঠে নিয়ে নিতে চেয়েছে না তো কথাটা ভেবেও দীর্ঘনাস ফেলল জুবাইয়ের অধরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল রণ ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছি আর অপেক্ষা করলে চলবে না যা হবে সামনে সামনে চলো আরমান ফারুকের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে আসি উনি এখন বাইরে আছে জগিং করছে অদরা কিছু বলার আগে জুবাইর ওর হাতে ধরে বেরিয়ে আসলো বাড়ির পিছনে বাগানে আরমান ফারুকে নিজের স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বেশ পুরপুরে মেজাজে জগিং করতে এসেছে মাঝে মাঝে গল্প করছে আবার দৌড়াদৌড়িও করছে জুবাই সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো আরমান ফারুকে ওকে দেখে থমকে গিয়ে বলল কিছু বলবে জুবাই হুঙ্কার দিয়ে বলল বলার মতো অনেক কথা আছে আপাতত এটা বলুন ওই ফালতু মেয়েটাকে আমাকে কাছে কেন পাঠিয়েছেন আরমান ফারুকি বুড়ো কুচকে চিন্তিত হয়ে বললেন কোন মেয়ে তুমি কোন মেয়ের কথা বলছো জুবাই ঠান্ডা মাথায় করো তোমার এই হট মেজাজের জন্য বিপদে পড়বে একদিন রাখুন আপনার মেজাজ ওই মেয়েকে পাঠিয়ে ঠিক করেননি কি ভেবেছেন আবারও আপনার কথায় উঠবো আর বসবো কখনো না আরে বাবা আমি সত্যি বলছি আমি এমন করিনি নিয়ে এসো সেই মেয়েকে আমি কথা বলতে চাই মেয়েটার কথা তো হবে না আমিও কথা বলে দেখি তুমি এই দিন দিন বড্ড বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছ গতকাল আমার নামে নোটিশ পাঠিয়েছ তোমার সব সম্পত্তি তোমার মেয়ের নামে লিখে দিয়েছ এসব কি হচ্ছে বলবে বাচ্চাটা যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় ধরো মারা যায় তখন সব সরকারি ফান্ডে চলে যাবে এসব কি পাগলামি বলো তো তোমাকে এসব কে করতে বলেছে জুবাইর আমি তোমার ভালো চাই আরমান ফারুকের কথা শুনে অদরা হতবাক হলো লোকটা ভালো সাজা নাটক করছে নাকি এমনিতেই ভালো কোনটা জুবাইয়ের মাথা গরম ছিল আরও গরম হলো বাবা হিসাবে এতদিন যাকে সম্মান করেছে হঠাৎ তার গায়ে হাত তোলাটা বেমানান লাগে নয়তো এতক্ষণ অবস্থা খারাপ ছিল উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তো কথা বলা যাবে না তাছাড়া সব বলে দিলে লোকটা সতর্ক হয়ে যাবে অদরা পিছন থেকে জুবাইয়ের হাত টেনে ফিসফিস করে বলল যথেষ্ট হয়েছে আর কোনো ঝামেলা করবেন না মেয়েটাকে হাজির করুন তারপর কথা বলবেন জুবাইয়ের কিছু একটা ভেবে ঠান্ডা হলো আরমান ফারুকি জুবাইয়ের হাত ধরে খুব অসহায় কণ্ঠে নিয়ে জানালো উনি এসবের মধ্যে নেই উনি করুণ মুখে বললেন আমি তোমাদের সকলের ভালো চেয়ে বাবার অনুমতি নিয়ে অদরাকে এই বাড়িতে এনেছিলাম বউ করে বাবার কাছে শুনেছিলাম কোহিনুরের জন্ম হলে আমাদের বাড়ির মেয়েগুলো জীবন থেকে অভিশাপ কেটে যাবে বাবা হয়ে এইটুকে চাওয়া কি আমার অপরাধ ছিল তোমরা অযথা আমাকে ভুল বুঝছো 
তাদের এখনো ভোরো পুসকে আছে এই বাড়িতে যে যাকে পারছে দোষারাপ করে নিজেকে সাধু বানানোর চেষ্টা করছে দাদু নিজের ছেলেকে দোষ দিল অন্য দিকে ছেলে দাদুকে দোষ দিচ্ছে এত কিছুর মধ্যে হঠাৎ মনে হলো গতকাল যে লোকটাকে ছুরি করাঘাত করা হলো সে কোথায় গেল চলবে বন্ধুরা গল্পটা কেমন হলো তা কিন্তু জানাতে ভুলো না আজকের মধ্যে এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ